Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video Prodotti terminati del mese di settembre per la parte make-up Ho già registrato precedentemente quelli sulla skin care È venuto lunghissimo, qui meno patatine, meno popcorn, meno schifezze Ma c'è comunque qualcosa che vi voglio far vedere Ho cercato di terminare cose che erano già belle avviate Cose che stavo portando avanti da diverso tempo e cose che potessi terminare subito del tipo questa matita di eh, BBB London Ultra Slim Brow Definer l'ho finita in un mese <ride> mangiata completamente, era nuova, l'avrò utilizzata tre volte faceva parte eh, di quei prodotti che ho trovato all'interno del calendario dell'avvento di Look Fantastic dell'anno scorso non so se quest'anno prenderò il look in qualsiasi calendario, eh, sappiatelo perché a parte che sono piena di roba però vorrei concentrarmi di più su cose che mi servono realmente piuttosto che farmi su delle cose che poi faccio fatica a smaltire nel tempo perché o non mi piacciono o non mi interessano l'unica che forse proprio proprio potrei prendere perché magari ci sono delle mini taglie di profumo sono i, eh, è il calendario dell'avvento di non di Sephora potrei guardare quello di Douglas oppure quello di Beauty Star che mi manca che non ho mai spacchettato però boh non prenderò comunque calendari high cost anche se quello di look fantastic quest'anno costa meno perché viene 89 invece il prezzo pieno dell'anno scorso era 94,95 io l'avevo pagato 75 perché avevo aderito a novembre all'iniziativa c'era uno sconto che era applicabile anche sul calendario della vita ma detto questo che se non c'è proprio uno sconto particolare magari per prenderlo ok però è, è difficile da portarsi a casa perché non me lo faccio recapitare a casa Bah, boh, vedremo, non lo so ad ogni modo, questa matita è troppo 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 leggera per i miei gusti, troppo mh, fina, troppo cerosa, si consuma e, e sì, si vede sui, sulle sopracciglia perché comunque è un bel colore anche è un ash, un color tortora che sta bene su la maggior parte, secondo me, dei colori di sopracciglia non tanto per le bionde, secondo me, ma più per le more e è una matita che aveva una quantità di 0,14 grammi, quindi meno anche delle matite di Essence, le long lasting che hanno 0,28 grammi. Il PAO è di 24 mesi, non ha il temperino, quindi se vi volete fare la punta nisba, e non so sinceramente quanto costi, è una matita pre di precisione colore Indian Chocolate, quindi cioccolato indiano. 24 mesi di PAO fatto in Germania, sicuramente non lo riprendo, non so neanche se venga più rivenduto nel sito eh, Look Fantastic perché non ho mai più di tanto guardato questo marchio e eh, non sono interessata ad avere matite che mi durano così poco, mi dura perfino di più la matita di Benefit e con questo ho detto tutto ho finito finalmente l'ultimo correttore di Navla che avevo, il Close Up Concealer a mai più rivederci perché questi correttori mi facevano apparire dieci anni più vecchia sul mio contorno occhi avevo il cream beige ovviamente l'ho scavato perché se non lo scavo non sono contenta sono contenta che sto finendo diversi correttori infatti mi sono data la pazza gioia ho preso uno nuovo di eh, benefit che vedrete nell'all del mese di ottobre però no, assolutamente buono, la, buona la profumazione di cocco, eh, non posso dire niente, però non è un profumo, è un correttore. Sotto le occhiaie a me non me ne frega niente di avere il profumo di cocco indosso. Ad ogni modo, difficilissimo da stendere, difficilissimo da indossare, anche se ci mettevo 3 miliardi di creme per far apparire la pelle più morbida, andava a fissarsi su righette che io non pensavo mai di avere, mi faceva risaltare di più le porosità del contorno occhi mio secco e no. <ride> non se ne parla, basta e veniva sui meno di 15 io l'avevo preso in offerta a lancio quando era uscita perché è super gasata, che bello si sì, assomiglia al correttore di Tarte a questo punto sono curiosa di provare il prodotto di Tarte perché secondo me ne parlano tutti bene ma secondo me non è uguale a questo anche se l'inci assomiglia veramente tanto ho finito un altro di questi questo qui è il mio solito prodotto per le sopracciglia di Benefit da, è da, 3, sì, da 3 ml in full size, 12 mesi di PAO, viene sui... non so mai a prezzo pieno perché cerco sempre di prenderlo col 10 o col 20% di sconto. Boh, mm, 
siamo sui 25, 22, 25 euro Brow Wow Conditioning Primer è il primer per le sopracciglia con la creatina che vi aiuta a fare le sopracciglia più dure infatti quando vi fate il servizio, se lo fate eh, e utilizzate questo prodotto sentirete un dolore atroce perché le sopracciglia sono super nutrite, forti e resistenti proprio difficili da strappare via e, e questo a me ha aiutato tantissimo a far ricrescere le sopracciglia che, ave, che mi ero spinzettata via e che avevo perso eh, quando mi facevo io da sola le sopracciglia mh, qui vicino al naso ad ogni modo 3 ml dura tanto perché dura più di due mesi di utilizzo io lo fa, utilizzavo ogni mattina prima di truccarmi Andrebbe utilizzato mattina e sera se volete avere un effetto immediato, eh, però per la quantità e il costo, anche se lo fate una volta al giorno, secondo me, il beneficio lo trovate perché io periodicamente vado a riprenderlo. Adesso sto aspettando il kit di Natale, anche se non so perché ho ancora la crema full size di Benefit da utilizzare perché la crema non l'avevo utilizzata l'anno scorso e se no me lo prendo in separata sede perché faccio sempre che ne so due mesi di utilizzo e due mesi no, due sì, due no finito a settembre, quindi ottobre, novembre lo andrò a riprendere sicuramente nel mese di dicembre e per me è un prodotto straconsigliato ho oh, eh, finito un olio labbra della Claret non vi so dire altro se non che è un numero 03 Red Berry si è cancellato tutto l'ho utilizzato come olio per le labbra per la notte non macchiavo il eh, cuscino e o lenzuolo ce n'è ancora poco poco all'interno però è tutto secco ce l'avevo da anni faceva parte di un kit di mini taglie se non mi ricordo male che avevo preso se, non so se era già Unix ancora o se era cambiato in Naima però eh, non è che mi abbia poi più di tanto entusiasmato preferisco un balsamo labbra normale, comune anche quello della Viver de Cop per dirvi o di Sien e questo sicuramente non andrò più a riprenderlo anche perché sono soldi spesi in più che non, non serve a niente di Yves ho terminato un altro prodotto questa acqua calmante in spray un'acqua leggera lenitiva della linea Sensitive Vegetal ce l'avevo da una vita e mezza io l'ho portata avanti come spray fissante che poi non era assolutamente fissante ma era semplicemente rinfrescante che poi molto spesso lavava via anche il trucco che facevo non era adatto però ormai l'avevo adibita a questa funzione non mi andava di utilizzarlo per altre cose perché avevo già altri prodotti in essere che mi piacevano di più eh, va bene per pelli sensibili 150 ml di prodotto il PAO eh, non lo so forse qui sotto scadeva nel gennaio del 2019 e io l'ho finito a settembre 2019 proprio lì siamo cioè, neanche a febbraio a settembre l'ho finito ad ogni modo sono contenta di averlo terminato perché così adesso posso utilizzare altre cose più adeguate per fissare il make up e tanti saluti non andrò più a riprendere non mi ricordo neanche più il prezzo e infine ho finito un'altra cipria brighten up della essence era strabucata l'avevo utilizzata per il progetto ice cream 10 10 bab no 10 10 che cosa dico 10 baba banana e eh, ha un quantitativo di 9 grammi di prodotto e 24 mesi di pau ho le ultime due confezioni e poi Fationa che saluto e ringrazio mi aveva regalato un'altra colorazione che io non avevo mai visto che vi farò vedere anche quella nel mese di ottobre perché ci siamo trovate vi farò vedere acquisti e regali che mi sono fatte in questo mese e ho ahimè speso credo di non spendere più a meno che non mi prendi la iconica però mi sto trattenendo perché da una parte la vorrei quella paletta ma dall'altra dico, ne ho così tante, perché andarmi a prendere una che tra l'altro è uscita in edizione limitata e adesso la fanno in edizione permanente a momenti? Quindi no, sto aspettando di decidere cosa fare di quei 50 euro di card di Sixth Continent che mi ero presa, perché li volevo spendere per dell'abbigliamento che ho ordinato online, ma se pago in cassa e me lo faccio recapitare, non si possono utilizzare le gift card. E sono particolarmente indignata, come sono particolarmente indignata da Sephora, per modo di dire, perché poi dopo forse si è fatta un po' perdonare, ehm, sapete che io non avevo ricevuto per posta i buoni compleanno e gli avevo scritto una mail dicendo guarda che io non ho ricevuto niente. 
e allora mi fanno tu hai diritto di avere o questo o quello o quello e mi ha detto o di avere un servizio per sopracciglia o di avere i 30 euro di card o di eh, avere eh, cos'era un'altra cosa sempre i 30 euro che li puoi però spendere in negozio invece una era il codice online io gli ho detto dammi pure i 30 euro del codice online però sinceramente mi rodeva perché ho detto se ultimamente avevo sempre ricevuto anche i 22 euro di servizio epilazione sopracciglia quindi il valore totale del buono era di 55 euro perché devo avere solo 30 euro di regalo magari ho detto è cambiato tutto quest'anno invece poi dopo ho ricevuto il regalo nel mese di settembre a metà mese quindi dopo due mesi dal compleanno momenti e, e avevo trovato anche il servizio per le sopracciglia ho detto ma scusate ma se io questo lo vado a utilizzare è valido? no non è più valido faccio ma allora non è giusto perché mi fate solo la gift card da 30 euro e non quello per le sopracciglia e mi hanno risposto perché l'ho detto io e faccio ma io come posso sapere che anche quest'anno c'è quel tipo di servizio se me l'avete spedito è anche giusto che io lo vada ad utilizzare e a fruire perché se no non me lo mettevate dentro e sapete cosa mi, mi hanno fatto? mi hanno dato un, uh, un altro codice per il regalo del valore di 30 euro quindi alla fine ci ho guadagnato su 5 euro che ho già utilizzato per prendere una palette nuova di Anastasia che vi farò vedere nel prossimo video haul lei più eh, l'Inter D ho preso in 30 ml perché quel profumo mi piace troppo di Givenchy e quindi ho voluto investire questa cifra alla fine la cifra è andata a finire su i 66 euro di Inter D che alla fine l'ho pagato 30 solo quello però altrimenti è una cosa scandalosa e non so ma voglio fare anche un video proprio a parte perché voglio proprio anche mettervi le mail a riferimento e secondo me Sephora ci mangia un po' sopra se non avete ricevuto la, il regalo per il compleanno scrivete immediatamente nel servizio clienti nella mail che io ho sempre utilizzato servizi clienti chiocciolasephora.it se non mi ricordo male non mi ricordo mai se punto it o punto com ma comunque in sovraimpressione ve la metto perché se avete un problema di qualsiasi tipo cioè, impuntatevi, perché non ha senso e non è giusto che magari riceviate anche un buono che non potete utilizzare e magari voi avete anche il piacere di utilizzare. Io, per esempio, avevo il piacere di utilizzarlo perché il prodotto, il servizio per l'epilazione delle sopracciglia lo vado a utilizzare e mi sarebbe rotto assai non, non fruirlo. L'ho più di tanto fruito perché se fossi andata... Cioè, ieri sono andata a farmi le sopracciglia, se l'avessi utilizzato l'avrei comunque gradito però alla fine ho incentivato l'acquisto di prodotti che volevo provare e avere, tipo la nuova palette di Anastasia, di Carly, se non mi ricordo male, e la, eh, il profumo, quindi bene o male ci ho risparmiato qua così. Basta, nulla di più, questo è tutto quello che ho terminato con polemica finale su quello che mi succede nel mondo beauty. Fatemi sapere che cosa voi avete terminato di make-up nel mese di settembre e tra l'altro mi darò la pazza gioia perché Pixi per il mese di settembre mi ha spedito un fracco di roba di make-up. Oggi devo fare la ripresa ma uh, il tempo è quello che è. Dato che già tutte hanno fatto la ripresa, probabilmente io la farò dopo per ricordarvi che ci sono questi pezzi nuovi e per ricordarmi che devo fare l'estrazione del giveaway, che se no non ha senso che li vada a fare. Tutto qui. Un bacione, grazie per aver dedicato qui un quarto d'ora soltanto, è molto veloce questo video, per fortuna. Non butterò ancora via i prodotti perché dovrò fare tutti i close up, tutte le foto, ma ormai sono le quattro e mezza è ora di andare via e ci vediamo in un prossimo video un bacione